ബഹിരാകാശത്ത് നേട്ടം കൊയ്യാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ വമ്പൻ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങി ഐ എസ് ആർഒ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം ആദിത്യ മിഷൻ വീനസ് മിഷൻ എന്നീ നാല് വിക്ഷേപണ ദൗത്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചൊവ്വാ ദൗത്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ സ്വതന്ത്ര ദിനത്തിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഇന്ത്യ യാത്രികരെ അയക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ പേരായിരിക്കും പ്രഥമ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയിലുണ്ടാവുക കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പഠിക്കാൻ അടുത്ത വർഷം പുതിയ ദൌത്യവും നടത്തും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ജിതേന്ദ്ര സിംഗും ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവനും ചേർന്നാണ് ബഹിരാകാശത്തെ വമ്പൻ പദ്ധതികളുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിക്ക് ചിലവ് കണക്കാക്കുന്നത് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിക്കായി പ്രത്യേക സെൽ രൂപവൽക്കരിക്കും ഗഗൻയാൻ ദേശീയ ഉപദേശക കൌൺസിലായിരിക്കും പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം നിർവഹിക്കുന്നത് ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കാരണം പറഞ്ഞ് കാനം കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് ഉണ്ടായത് അപ്രതീക്ഷിത പരാജയമെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പരാജയത്തിന് കാരണം രാഷ്ട്രീയമെന്ന് സി പി ഐ കൌൺസിൽ യോഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പരാജയമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെന്ന് സി പി ഐ വിലയിരുത്തി ശബരിമല വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ബാധ്യത ഏത് പാർട്ടിക്കുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ട് അത്തരമൊരു ഭരണഘടനാ സാധ്യത നടപ്പാക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും കാനം വിശ്വാസികൾ എൽ ഡി എഫിനെ വിശ്വസിച്ചില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് എൽ ഡി എഫ് പ്രചരണം ഏഷ്യയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ തിരിച്ചടി താൽക്കാലികം എൽ ഡി എഫിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടു പോകും കേരളത്തിലെ വിജയം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് ആറ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സജീവമായി എൽ ഡി എഫ് രംഗത്തുണ്ടാകും എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് വോട്ട് വ്യത്യാസം ഗൌരവമായി പഠിക്കും ബൂത്തടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുമെന്നും കാനം പതിയിരുന്ന ദുരന്തം അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് കാണാതായ വ്യോമസേനയുടെ എ എൻ തേർട്ടി ടു വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വിമാനത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മലയാളികളും യാത്രാ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അസമിലെ ജോർഹട്ടിൽ നിന്ന് മെച്ചുക്കയിലേക്ക് പോകവെയാണ് വിമാനം കാണാതായത് സിയാങ് ജില്ലയിലെ പായും സർക്കിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്ന എം ഐ സെവന്റീൻ ഹെലികോപ്റ്ററാണ് വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് പ്രദേശത്തെ മരങ്ങളെല്ലാം കത്തി നശിച്ച നിലയിലാണ് വിമാനം തകർന്നു വീണപ്പോൾ വലിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായെന്നാണ് നിഗമനം ഇനി ഇന്നത്തെ മറ്റു ചില വാർത്തകൾ നോക്കാം വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കാസർഗോഡ് പെരിയയിൽ രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികൾ ജാമ്യ ഹർജി പിൻവലിച്ചു ഹൈക്കോടതി ജാമ്യ ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയാണ് കേസിലെ പ്രതികളായ സജി പി ജോർജ് മുരളി രഞ്ജിത് എന്നിവർ ജാമ്യ ഹർജി പിൻവലിച്ചത് ജാമ്യം തേടി സ്പെഷ്യൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതികൾ ജാമ്യ ഹർജി പിൻവലിച്ചത് കൗമുദി പ്രൈമിനു സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്ക് ശേഷം സ്നേഹചേരും നമസ്കാര